আসসালামু আলাইকুম বনশ্রী আদর্শ বিদ্যা নিকেতন স্কুলের নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আমি আছি মোহাম্মদ আবুল হাসান আলোচনা করব পদার্থ বিজ্ঞানের আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ের পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে গত ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দর্পণের পরিচয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলাম আজকে সমতল দর্পণের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা প্রমাণ করব সমতল দর্পণের একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে একটি সমতল দর্পণ থেকে একটি লক্ষ্য বস্তু যতটুকু দূরে অবস্থান করে প্রতিবিম্ব ঠিক ততটুকু দূরে অবস্থান করে আজকে আমরা চিত্র এবং চিত্রের সাহায্যে আমরা এই বিষয়গুলো আজকে প্রমাণ করব তো চলো বন্ধুরা আজকে দেখি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ছিল বললাম একটু আগে যে সমতল দর্পণ হতে লক্ষ্য বস্তু ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান সমতল দর্পণ হতে লক্ষ্য বস্তু অর্থাৎ অবজেক্ট এবং যে ইমেজ প্রতিবিম্ব এই দুইটার দূরত্ব সমান সেই বিষয়টা আমরা একটু পড়ব সো প্রথমে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এখানে এই চিত্রটা দেখো চিত্রে এ ও পিবি বা এ পিবি হ্যাঁ এটা একটা সমতল দর্পণ যার ডান দিকে আমরা সিলভারিং করেছি অর্থাৎ পাড়া লাগিয়েছি যেহেতু ডান দিকটা পাড়া লাগানো হয়েছে অর্থাৎ সিলভারিং করা হয়েছে তাহলে বা দিকটা হবে প্রতিফলক পৃষ্ঠ সো এই প্রতিফলক পৃষ্ঠে এই পাশে যেহেতু আমি এইভাবে ডান দিক যদি ধরি তাহলে বা দিকে অর্থাৎ সামনে আমরা এক্স একটা বিন্দু কনসিডার করলাম এটা হচ্ছে একটা লক্ষ্য বস্তু এখন দেখো এটা কিন্তু একটা বিন্দু লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য বস্তু দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে বিন্দু লক্ষ্য বস্তু আর একটা হচ্ছে বিস্তৃত লক্ষ্য বস্তু যেমন ধরো এই মার্কারটা এই মার্কারটা কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পার্টিক্যাল মিলেই কিন্তু এই পুরো মার্কারটা তৈরি হয়েছে তাই না তো এর মধ্যে থেকে একটা বিন্দু আমি চিন্তা করলাম সেই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স এখন একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে যে একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব যদি তৈরি করতে চাই আমরা তাহলে ন্যূনতম দুইটি আলো প্রসিদ্ধ প্রয়োজন একটা বস্তুর বা একটা বিন্দুর যদি আমরা একটা ইমেজ সৃষ্টি করতে চাই প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে চাই তাহলে ন্যূনতম দুইটি আলো প্রসিদ্ধ প্রয়োজন সো দেখো বন্ধুরা এখান থেকে এক্স বিন্দু থেকে আমরা দুইটা আলো প্রসি কনসিডার করলাম একটা আলো প্রসি এই দর্পণের উপরে লম্ব ভাবে আপতিত হলো অর্থাৎ এক্সপি পথে আপতিত হলো এবং সমতল দর্পণে যদি কোনো আলো প্রসি লম্ব ভাবে আপতিত হয় তাহলে সে লম্ব ভাবে আবার ফেরত চলে আসবে সেই হিসেবে যদি আলো প্রসিটি এক্সপি পথে পথে আপতিত হয় তাহলে সেটি পি এক্স পথে আবার প্রতিফলিত হয়ে চলে আসলো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এক্স বিন্দু থেকে আরেকটি আলো প্রসি সে দর্পণের ও বিন্দুতে তির্যক ভাবে আপতিত হলো এক্স বিন্দু থেকে একটি আলো প্রসি দর্পণের ওপরে ও বিন্দু এই বিন্দুটাতে তির্যক ভাবে আপতিত হলো এবং আমরা জানি যদি তির্যক ভাবে আপতিত হয় তাহলে সে আবার তির্যক ভাবে কি করবে প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে অর্থাৎ এক্স ও হচ্ছে আপতিত রশ্মি এবং ও আর হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি এখন আমরা এই দুইটা প্রতিফলিত রশ্মিকে যদি যেহেতু দুইটা আলো দুইটা প্রতিফলিত রশ্মি দুই দিকে চলে যাচ্ছে দেখো একটা প্রতিফলিত রশ্মি এই দিকে চলে যাচ্ছে আরেকটা প্রতিফলিত রশ্মি এই দিকে চলে যাচ্ছে যেহেতু দুইটার পদ ভিন্ন তাহলে এদের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই যেহেতু মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাই আমরা এদেরকে পেছনের দিকে বর্ধিত করব আমরা এই ও আর প্রতিফলিত রশ্মিকে যদি পেছনের দিকে বর্ধিত করি এবং পিএক্স প্রতিফলিত রশ্মিকে যদি আমরা পেছনের দিকে বর্ধিত করি তাহলে দেখো আমি ডট চিহ্ন দিয়ে ব্যবহার করেছি তোমাদের এইখানে তারা কিন্তু পরস্পর একটা বিন্দুতে মিলিত হলো এবং যে বিন্দুতে মিলিত হলো সেই বিন্দুটিকে আমি ধরে নিলাম এক্স প্রাইম তাহলে এই এক্স প্রাইমই হচ্ছে এক্স বিন্দু লক্ষ্য বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব ওকে এখন আমরা আরেকটা কাজ করলাম আমরা যেহেতু এটা প্রমাণ করব প্রমাণের স্বার্থে আমরা এই ও বিন্দুতে একটা অভিলম্ব অঙ্কন করলাম যার নাম হচ্ছে ও এন এবং অভিলম্ব অঙ্কন করার পরই আমরা যেটা গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাহলে তাকে বলা হয় আপতন কোণ এবং আপতন কোণকে আমরা থ্রিটা আই দিয়ে প্রকাশ করে থাকি সো এখানে থ্রিটা আইটা হচ্ছে 
আপতন কোন এবং প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে থাকে তাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রতিফলন কোন সো এই ক্ষেত্রে থিয়েটা আটটা হচ্ছে প্রতিফলন কোন আচ্ছা এই বিষয়গুলো আমরা যখন পরীক্ষায় আসবে আমাদের তখন আমরা কিভাবে উপস্থাপন করব আমরা হয়তো অনেক কিছু বুঝি কিন্তু উপস্থাপনের কিভাবে করব সেই বিষয়টা দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি প্রথমে আমরা চিত্রটার একটা বর্ণনা দেব যে মনে করি এপিবি একটি সমতল দর্পণ এপিবি হচ্ছে একটি সমতল দর্পণ দর্পণটির প্রতিফলক পৃষ্ঠের সামনে দর্পণটির প্রতিফলক পৃষ্ঠের সামনে न्यूनतम प्रयोजन मिलित है दर्पण लक्ष्य बस्तु जत दूर थे ठीक तूरे देखो समतल दर्पण थे अर्थात पी बिंदु कन्सिडर कर लक्ष्य बस्तु दूर पी एक्स अर्थात प्रमाण करते प्रमाण करते प्रमाण करते लक्ष्य कर शिक्षार्थी बंधुरा लक्ष्य करो चित्रटी देखा जाए कन्सिडार करी को अर्थात पी एक्सओंटारे यही कोटार क्योंकि एक सम्पर्क रही है देखो दुईटा सरलरेखा के जो अपर एक सरलरेखा छेद करता चित्र होते चित्र होते लिखते नाम हम इज इक्ल टू को नाम हम तुटान समान बंधुरा बोल तो समान ना थे समान ना क्यों पासी एन ओ 
আর এবং দেখো এই যে এম ও আর এই কোনটার নাম হচ্ছে থেটা প্রতিফলন কোন এখন এই দুইটা কোন কেন সমান আছে এটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন নাও ইকুয়েশন দিয়ে দেখি দেখি ধরো এটা ইকুয়েশন নাম্বার 2 এবং এটা সমান হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে অনুরূপ কোন তাহলে আমরা লিখে দেই অনুরূপ কোন বলে আচ্ছা এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু আলোর প্রতিফলনের যে সূত্র ছিল সেখানে সেখান থেকে আমরা জেনেছি যে আপতন প্রতিফলন কোণ সব সময় কি হয় আপতন কোণের সমান হয় প্রতিফলন কোণ সব সময় আপতন কোণের সমান হয় তাহলে প্রতিফলন কোণ যদি আপতন কোণের সমান হয় তাহলে আমরা প্রতিফলনের সব সূত্র থেকে আমরা জানি প্রতিফলনের সূত্র হতে পাই কি পাই আমরা প্রতিফলনের সূত্র থেকে আমরা নির্দ্বিধায় লিখতে পারি যে থেটা আর ইজ ইকাল টু হচ্ছে থেটা আই এখন দেখো থেটা আর এর মান কত পি এক্স প্রাইম ও আমরা লিখতে পারি কোন পি এক্স প্রাইম ও ইজ ইকাল টু থেটা আই থেটা এর বদলে কি লিখতে পারি পি এক্স ও কোন পি এক্স ও কোন পি এক্স ও এখন একটু চিত্রের দিকে লক্ষ্য করে পি এক্স প্রাইম ও আর পি এক্স ও কোথায় দেখো পি এক্স প্রাইম ও অর্থাৎ এই কোনটা পি এক্স ও অর্থাৎ এই কোনটা এই দুইটা কোন হচ্ছে সমান প্রমাণ করলাম এখন কথা হচ্ছে আমি তো প্রমাণ করব পি এক্স ইকাল টু পি এক্স প্রাইম কিন্তু আমি প্রমাণ করলাম এই কোন আর এই কোন সমান অর্থাৎ পি এক্স প্রাইম ও পি এক্স ও এই দুইটা কোনকে সমান প্রমাণ করলাম এখন কারণটা কি দেখো একটু বুদ্ধি থাকলে তুমি করতে পারবে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে কিন্তু দুইটা ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে দুইটা ত্রিভুজ রয়েছে এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ আমি যদি এই দুইটা ত্রিভুজকে সর্বসম প্রমাণ করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারছি পি এক্স এবং পি এক্স প্রাইম হচ্ছে সমান শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই দুইটা ত্রিভুজকে সমান প্রমাণ করা এখন আমি কিন্তু একটা তথ্য পেয়ে গেছি যে এই কোনটা হচ্ছে এই কোনের সমান আচ্ছা এবার আমি একটু লিখছি দেখো ত্রিভুজ পি এক্স ও এবং ত্রিভুজ পি এক্স প্রাইম ও এ এই দুটা ত্রিভুজের মধ্যে আমি লিখতে পাচ্ছি এইটা কোন পি এক্স ও ইজ এক্স প্রাইম ও ইজ ইকাল টু কোন পি এক্স ও এটা আমি প্রমাণ করলাম একটু আগে সো এটা আমি লিখতে পাচ্ছি ফার্স্ট ওয়ান নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কোন এক্স পি ও ইজ ইকাল টু কোন এক্স প্রাইম পি ও লেখা যায় কেন এক্সপিও এক্সপিও এই কোনটা ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি হবে তাই না যেহেতু এক্সপিটা লম্বভাবে আপাতিত হয়েছে এক্স বিন্দু থেকে আলোক রশিটি লম্বভাবে আপাতিত হয়েছিল এবং আমরা সমতল দর্পটির সাথে যদি লম্ব হয় তাহলে এই কোনটিও কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে কারণ যেটা সন্নিহিত কোনের যোগফল কিন্তু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি সো আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ইজিকাল টু হচ্ছে এক সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি লিখতে পারি তাই না তাহলে দেখো আরেকটা ব্যাপার রয়েছে দেখো ওপি ইজ ইকাল টু আমরা ওপি লিখতে পারি কেন এটা হচ্ছে কমন সাধারণ বাহু সাধারণ বাহু তাহলে সাধারণ বাহু গুলো সমানই হয় কিরকম যখন আমি এই ত্রিভুজটা চিন্তা করবো আমি যদি এই ত্রিভুজটা ঢেকে দেই তাহলে দেখো ওপি ওপি বাহুটা দরকার আছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আবার যদি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখি তখনও কিন্তু ওপি বাহুটা দরকার আছে যেহেতু দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ওপি বাহুটার প্রয়োজন কমন তাই আমরা এটাকে বলতে পারি সাধারণ বাহু তাই সাধারণ বাহুগুলো অবশ্যই কি হবে সমান হবে এখন তোমাদের ম্যাথোলজিক কাজে লাগিয়ে আমরা এখানে একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি দেখো এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এই কোন এই কোনের সমান এই কোন এই কোনের সমান এবং এইটা হচ্ছে তাদের সাধারণ বাহু তাহলে দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে যদি দুইটা কোন এবং একটা বাহু সমান হয় তাহলে আমরা ত্রিভুজ দুটিকে বলতে পারি সর্বসম সো উই ক্যান সে ত্রিভুজ পি এক্স ও এবং ত্রিভুজ পি 
x by o होते हैं शॉपोशम। जो दिस शॉपोशम है, तो px शोमान px by ताहोले प्रोमान है क्या लोग दाहुशे कहते हैं बंदूरा। px होते हैं दौरपन थे के लक्ष्य वस्तु दुरुत्तो। और px by होते हैं दौरपन थे के प्रतिबिंब दुरुत्तो। तो ये दिस शोमान तो हम लोग बोलते पारी। शोमतल दौरपन होते लक्ष्य वस्तु और प्रतिबिंब दुरुत्तो शोमान। ऐ चीज़ ना हमारे राष्ट्रीय रालोचन में आशा करिए तुमने बुझते वाले चीज़ हैं। आगे मिक्लास से आप आप देखा होगे। शेपर जो तो शामिल था था को अल्लाह फ़ेस